அநீதி இழைக்கப்பட்டவர் தான் இவருக்கு சூனியம் வைக்கப்பட்டவர் போல் இருக்கார் என்று சொல்கிறாங்க சூனியம் வைக்கப்பட்ட மனிதரையே பின்பற்றுகிறார்கள் என்று சகாபாக்களை பற்றி மக்கள் பேசினாங்க அப்போ வந்து இந்த மாதிரி அநீதி இழைத்தவர் தானே சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் பதிலை காணும் பதில் தானே சொல்லணும் பதிலை காணும் அதுக்கு பதிலாக வந்து என்ன கருத்தை சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் புகாரி மாவிட்ட போங்க புகாரி மா போய் கேளுங்க புகாரி மா பதிவு பண்ணாங்களே இல்லையா அவங்கள்ட்ட போய் கேளுங்க நீங்கள் புகாரி மாம் வந்து அவங்க வந்து இவர் அறிஞர் தானே அவங்க வந்து அவங்க ஹதீஸில் வந்து எழுதியிருக்காங்களா இல்லையா புகாரி மாமுடைய கூற்றுகள் வந்து அவங்க அப்போ அவங்கள வந்து என்ன அநியாயக்காரர்களா புகாரி மாம் அநியாகார் நாங்கள் சொன்னோம்மா அதாவது எப்படி திணிக்காருனா புகாரி மாம் நம்பாமையாக வந்து அதில் எழுதினாங்க புகாரி மாம் எழுதியிருக்காங்களா இல்லையா அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போ நாம் கேட்டோம் புகாரி மாம் வந்து ஹதீஸுகளை வந்து எழுதியிருக்கிறாங்க எழுதின ஹதீஸு எல்லாமே அவர்கள் அந்த கருத்துக்கு உடன்பட்டு எழுதினார்கள்னு நீங்கள் சொல்ல வரீங்களா அல்லது அவங்க அந்த செய்தியை வந்து பதிவு செய்து நீங்கள் ஆய்வு பண்ணி ஏற்றுக்காங்க அப்படின்னு சொன்னாங்களா அல்லது கண்மூடித்தனமாக நான் எழுதினது எல்லாம் வேதம் அப்படியே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்படியே சொன்னாங்க புகாரி மாமு அதான் அதனுடைய பொருள் வருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒன்று சொன்னோம் என்ன சொன்னோம் குரங்கு விபச்சாரம் செஞ்சது நாங்கள் கல்லால் எரிஞ்சு கொண்டோம் அப்போ புகாரியில் வந்து மூவாயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பதாவது அதிசில் வந்து ஒரு பெண் குரங்கு விபச்சாரம் செய்ததை மற்ற குரங்குகள் வந்து கல்லால் எரிஞ்சது நானும் சேர்ந்து கல்லால் எரி என்று எழுதியிருக்க எழுதப்பட்டிருக்கிறது அம்முரி இப்னர் மைமுன் அவர்கள் இடம்பெறுகிறார்களே அப்போ இந்த செய்தியை வந்து புகாரி மாம் வந்து ஏற்றுக்கொண்டு தான் அதை எழுதினாங்களா அப்போ அவங்க எழுதப்பட்ட செய்திகள்லாம் வந்து அவங்க ஏற்றுக்கொண்டாங்கன்னு அர்த்தமா உடன்பட்டாங்களா அப்போ அதுக்கு அவர் பதில் சொல்கிறாரு இது வந்து ரசூல்லாவுடைய செய்தி கிடையாது அதுக்கு பிறகு நடந்தது தொங்க விடப்பட்ட செய்தியாக இருக்குது தொங்க விடப்பட்ட செய்தியாக இருந்தாலும் அதையும் ஒரு தலைப்புக்கள் தான் வந்திருக்கிறது என்ன வந்திருக்குது சாரிகளின் சிறப்புகள்ங்கிற தலைப்பில் தான் அது வந்திருக்குது அதுதான் அவங்க வச்சுருக்கிறாங்க இப்போ அந்த அடிப்படையில் வச்சுருக்கக்கூடிய எல்லா செய்திகளையும் நாம் கேட்ட அந்த அங்கே கேட்ட கேள்வி என்னன்னு சொன்னால் புகாரி இமாம் பதிவு செய்யப்பட்ட தகவல் அனைத்தையும் அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் என்பதற்கு எந்த ஆதாரம் பதிவு செய்தது ஒரு ஆதாரமா பதிவு செய்தது ஆதாரம் கிடையாது பதிவு செய்தது ஆதாரமாக நீங்கள் கருதுவீர்கள் என்று சொன்னால் குரங்கு விபச்சாரம் செய்தது அது கல்லால் எரிஞ்சு மற்ற குரங்குகள் கொன்றது என்பதையும் புகாரி இமாம் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அதே மாதிரி இது ஒரு மனிதர் வந்து ஒரு குரங்கை வந்து கல்லெறிஞ்சு கொண்டார் என்ற தகவலை வந்து பதிவு சொன்னா அப்போ சரின்னு நம்ம சொல்லுவோமா இப்போ நம்ம அது மாதிரி யாராவது செஞ்சாங்கன்னு சொன்னால் இப்போ ஒரு குரங்கு விபச்சாரம் செஞ்சிருச்சு மற்ற குரங்கெலாம் செஞ்சு கல் அடிக்குது நாம் போய் அதை போய் கல் அடிச்சு கொண்டோம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நம்ம வெறி குண்டுன்னு சொல்லுவோமா அப்போ அது தகவலை ஒரு பதிவு செய்யக்கூடிய நிலையில் அவங்க ஆக்கியிருக்கிறாங்க என்ற ஒரு கருத்து தானே அதில் வரும் அப்படின்னு நம்ம கேட்டால் குரங்குகளுக்கு பொதுவாக வந்து ரோசம் அதிகம் ரோசம் அதிகனால கல்லால் எரிஞ்சு கொண்டுச்சான் என்னங்க இது எல்லா குரங்குகளுமே விபச்சாரம் செய்கிற நிலையில் தான் இருக்கும் குரங்குகளில் வந்து அந்த மாதிரியான கட்டுப்பாடு இருப்பதாக நம்ம பார்க்க முடியாது அதாவது இதை வந்து நீங்கள் ஆய் அறிவியல் பூர்வமாக நீங்கள் பார்த்தால் கட்டுப்பாடுகள் என்பது குரங்குகளுக்கு கிடையாது அப்போ குரங்குகளுக்கு அந்த கட்டுப்பாடு இல்லாத போது அது விபச்சாரம் செஞ்சு குரங்குகள் மற்ற குரங்குகள் கல்லால் எரிஞ்சுங்கிறது அது தவறானது அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த குரங்கு விபச்சாரம் செய்யும் போது இவர் கல்லால் எரிஞ்சு கொண்டாருன்னு சொன்னால் இவர் வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியுமா ஒரு மிருகத்தை கொ கல்லால் எரிஞ்சு கொள்வது வந்து எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் அது வந்து மனித சட்டத்துக்கு உண்டதா அதுக்கு வேதம் இருக்குதா அது மாதிரியான நிலையில் உள்ளதா அதுக்கு விபச்சாரம் செஞ்சால் ஜெயில் தண்டனை இந்த மாதிரிலாம் இருக்குதா என்ன அப்போ அந்த மாதிரியான நிலையில் அப்போ அவன் புகாரி மாம் இதை ஏற்றுக்கொண்டார்கள்ங்கிற ஒரு கருத்து வந்துருமா இல்லையா ஆனால் இவர் சொல்கிறார் அது குரங்கு வந்து ரோசம் உள்ளது அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை சொல்கிறார் இவங்க சுட்டி காட்டி அந்த குரங்கு சம்பந்தமான அந்த விபச்சாரத்துக்கு என்ன செய்யுது ஒரு குரங்கு விபச்சாரத்தில் ஈடுபட்டவனும் மற்ற குரங்கெல்லாம் அதை கல்லெறிந்து எரிந்தது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் இது ரசூல்லா சொன்ன அதிசு கிடையாது இமாம் புகாரி ரஹிமா உள்ள சஹாபியுடைய ஒரு தாலிக்காத்துன்னு சொல்லுவாங்க தாலிக்காத்துனா தொங்க விடப்பட்ட ஒரு விஷயம் அதை பதிவு செய்திருக்கிறாங்க அடுத்து இன்னொன்று நல்லா விளங்கிக்கணும் மனிதர்களில் எப்படி சிலருக்கு ரோசம் அதிகமாக இருக்குதுமோ அதே மாதிரி விலங்குகளை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஆய்வு செய்து பார்த்தீங்கன்னா மற்ற விலங்குகளை காட்டிலும் குரங்கு வந்து என்ன ரொம்ப ரோசமுடையது அப்படின்றதையும் நாம் நாம் அது சம்மந்தமான விஷயங்களை பார்க்கும்போது நம்ம கவனத்தில் வந்துச்சு சஹாபி பதிவு செய்கிறாங்க இதை வந்து என்ன ரசூலா சொன்னதாக பார்க்காதீங்க ஒரு சஹாபி சொன்னதாக பார்த்துங்க இதை ஏற்றுக்கிறதுல என்ன பிரச்சனை இருக்குது குரங்கு வந்து என்ன ரொம்ப ரோசமுடையது குரங்கு வந்து
ஒரு குரங்கு விபச்சாரத்தில் ஈடுபட்டவனா மற்ற குரங்கல்ல அதை கல்லிருந்து எரிந்தது அப்படினு நம்ம பார்க்கறோம் ஒரு குரங்கு விபச்சாரத்தில் ஈடுபட்டவனா மற்ற குரங்கல்ல அதை கல்லிருந்து எரிந்தது அப்படினு நம்ம பார்க்கறோம் மனிதர்கள்ல எப்படி சிலருக்கு ரோஷம் அதிகமா இருக்குதுமோ அதே மாதிரி மனிதர்கள்ல எப்படி சிலருக்கு ரோஷம் அதிகமா இருக்குதுமோ அதே மாதிரி குரங்கு வந்து என்ன ரொம்ப ரோஷம் உடைய குரங்கு வந்து என்ன ரொம்ப ரோஷம் உடைய அவர் பதிவு செய்த மார்க்கத்தை அவங்க விலங்கி கொண்ட முறையை பாருங்க இப்படிதான் விலங்கி வச்சிருக்காங்கங்கறதையும் பார்க்க முடிகிறது